ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு சுகுனா ஹோம்லி கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம முட்டைக்கோஸ் போண்டா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்குன்னு ஒரு பாதி முட்டைக்கோசை நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் கூடவே ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் இதையும் நல்லா பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் கூடவே கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கீரை காரத்துக்கு தேவையான அளவு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் பொடியாக நறுக்கின இஞ்சி நீங்கள் துருவி கூட எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு ஒரு கப் கடலை மாவு கால் கப் பச்சரிசி மாவு நம்ம ஒரு கப் எதனால ஒரு கப் கடலை மாவு எடுக்கிறோமோ அதில் கால் கப் அளவுக்கு பச்சரிசி மாவு எடுத்துக்கணும் கூடவே ஒரே ஒரு ஸ்பூன் தனி மிளகாய் தூள் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் பெருங்காய் தூள் இது வந்து நம்ம சும்மா கலருக்கு தான் சேர்க்க போகிறோம் காரத்துக்கு வந்து பச்சை மிளகாய் சேர்த்துட்டோம் இப்போ வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த அகலமான பாத்திரத்தில் இந்த முட்டைக்கோஸ் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கொத்தமல்லிக்கீரை எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காயெலாம் வந்து தனியாக கொடுத்தோம்னா குழந்தைங்க கண்டிப்பாக சாப்பிடவே மாட்டாங்க இந்த மாதிரி ஏதாவது செஞ்சு கொடுத்தோம்னாக்கா நல்லா விளையாடிகிட்டே சாப்பிட்டுக்குவாங்க நம்மளுக்கு வந்து காய் கொடுத்த மாதிரி இருக்கும் நல்லா ஃபில்லிங்காகவே இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு ஈவினிங் நேரத்தில் இப்போ இது கூடவே இந்த ஒரு ஸ்பூன் தனி மிளகாய் தூள் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் பெருங்காய் தூள் இதையும் சேர்த்துக்கலாம் கூடவே தேவையான அளவு உப்பு இந்த காய் வெங்காயம் மாவு இதுக்கெல்லாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் அதே மாதிரி எது எது முட்டைக்கோஸ் எவ்வளோ எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எல்லா பொருளையுமே சேர்த்துக்கலாம் கூடவே நான் ஒரு கப் மாவு கடலை மாவு கால் கப் பச்சரிசி மாவு இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நம்ம பிசைஞ்சிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம மாவு வந்து நல்லா ஈவனாக கலந்து விட்டுக்கலாம் நம்ம தண்ணி ஊற்றின பிறகு கலந்து விட முடியாது அங்கங்கே கெட்டி கெட்டியாக இருக்கும் அதனால் நல்லா காய் வெங்காயம் எல்லாத்தோடு சேர்கிற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் தண்ணி தொளிச்சு தொளிச்சு மாவு வந்து கெட்டியாக பிசையக்கூடாது நல்லா லூஸாக பிசையணும் நம்ம கெட்டியாக பிசைஞ்சோம்னாக்கா மாவு வந்து உள்ளே வேகாது வெளியே மட்டும் சீக்கிரமாக வெந்துடும் உள்ளே வேகாது மாவு வந்து லூஸாக தான் இருக்கணும் அவ்வளோதான் மாவு மட்டும் நல் மாவு காயெல்லாம் நல்லா கலந்தாச்சு இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு பிசைஞ்சிக்கலாம் உங்களுக்கு பிசையும் போது நல்லா லூஸாகவே இருக்கணும் ரொம்ப டைட்டாக பிசைஞ்சிடாதீங்க அதே மாதிரி தண்ணி ஊற்றும் போது நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறோம்னாக்கா எடுத்தோடனே தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக த தண்ணி ஊற்றி பிசைங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து அளவு தெரியும் இப்போ நம்ம ரெண்டு மூணு வாட்டி செஞ்சிட்டோம்னா நம்மளுக்கு அது அதனுடைய அளவு என்னென்னு தெரியும் நம்ம புதுசாக இப்போ செய்கிறோம்னாக்கா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு அளவு தெரியாது அந்த நேரத்தில் நம்ம மொத்தமாக ஊற்றிட்டோம்னாக்கா ஒரு மாதிரி கொலை கொலை ஆகிடும் ரொம்ப கெட்டியாக பிசைஞ்சிட்டாலும் உள்ளே வந்து வேகாது காய் அவ்வளோதான் நல்லா பிசைஞ்சாச்சு மாவும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி மாவு தெரியாமலே இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி மாவு வந்து லூஸாக இருக்கணும் லூஸாக இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு இப்படி போண்டா உருண்டையாக போடும்போது உள்ளே வந்து நல்லா வேகும் இல்லாட்டி மேலே மட்டும் வெந்துட்டு உள்ளே மாவாகவே இருக்கும் அதனால் நல்லா மாவு வந்து லூஸாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப கெட்டியாக பிசைஞ்சிட வேண்டாம் இப்போ வாங்க எண்ணெயில் போட்டு நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்மளுக்கு எண்ணெயில் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ முட்டைக்கோஸ் போண்டாலாம் நம்ம போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி எண்ணெய் வந்து ரொம்ப ஹீட் ஆக வேண்டாம் ரொம்ப குறைவான தீலி இருக்க வேண்டாம் மிதமாக வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா நான் ரொம்ப ஹீட் ஆச்சுன்னா போட்டோடனே கரிஞ்சிடும் உள்ளே வேகாது அதனால் மிதமான தீலி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம உருண்டையாக உருட்டி போண்டாலாம் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் போட்ட உடனே கிளறி விட்டுறாதீங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு பிரிஞ்சு போயிடும் போட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம நல்லா திருப்பி விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் நம்மளுக்கு நல்லா வேக வேக அந்த பப்புள்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடங்கும் அந்த நேரத்தில் தான் நம்ம அது வந்து நல்லா வெந்திருக்குன்னு அர்த்தம் முன்னாடியே நீங்கள் எடுத்துடக்கூடாது ஏன்னா நமக்கு மேலே வெந்திருக்கும் உள்ளே வந்து காயெல்லாம் வேகாமல் இருக்கும் அதனால் மிதமான தீலை வச்சு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க போட்ட உடனே நம்ம திருப்பி விட்டுற வேண்டாம் ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து உதிரி உதிரியாக பிரிஞ்சு போயிடும் காய் வெங்காயம் எல்லாமே தனித்தனியாக பிரிஞ்சிடும் அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு முட்டைக்கோசு போண்டாலாம் பாருங்கள் சூப்பராக வெந்துருச்சு நம்மளுக்கு வந்து அந்த சுறுசுறு சத்தமே இல்லாமல் அந்த பபுள்ஸ் எல்லாம் ஓரளவுக்கு நல்லா அடங்கிடும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா முட்டை போண் முட்டைக்கோசு போண்டா வந்து நல்லா வெந்திருக்கும் அதுக்கு முன்னாடியே எடுத்துட்டாலும் மேலே வெந்திருக்கும் உள்ளே வேகாமல் இருக்கும் இப்போ நம்ம எடுத்துகிட்டு அடுத்த பேட்ச் போட்டு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா சூப்பராக நல்லா கிறிஸ்பியாக வந்திருக்கு பாருங்கள் நம்மளுக்கு பிரிஞ்சும் வரலை நம்ம கர
கூட்டவோ குறைக்கவோ செய்ய வேண்டாம் நம்மளுக்கு ரெண்டாவது பேட்ச் போட முதல்ல இன்னொரு கொஞ்சம் ஹீட் ஆகிட்டு இருக்கும் எண்ணெய் அதனால் இதே அளவு தீ இருந்தால் போதும் அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு ரெண்டாவதாக போட்ட பேட்சும் பாருங்கள் சூப்பராக நல்லா வெந்துருச்சு நம்ம இதே எடுத்து ஒரு தட்டில் வச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் நான் எல்லா பேட்சும் போட்டு எடுத்துட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு முட்டை கோசு போண்டெல்லாம் பாருங்கள் நல்லா கிறிஸ்பியாக நல்லா சூப்பராக வாசனையாக சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஒரு டீ நேரத்தில் இந்த மாதிரி போட்டு கொடுத்தோம்னாக்கா குழந்தைங்க நல்லா விளையாடிகிட்டே சாப்பிட்டுக்குவாங்க நம்மளுக்கு வந்து காயும் கொடுத்தா மாதிரி இருக்கும் அவங்களுக்கு நல்லா ஹெல்தியாக கொடுத்தா மாதிரி இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் புதுசாக பார்க்குறீங்கனாக்கா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து போகிற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகே